Eccoci qua, siamo con mister Capelli, siamo per questo post gara, per questo derby orobico fra il Ponte San Pietro e il Real Calepina. La perla è stata quella del ventottesimo minuto della punizione magica, diciamo, a tutte di Denis. Sì, è stato un, un gran bel gol. Eh, poi German c'era già andato vicino eh, forse qualche settimana fa su punizione. Eh, quindi un bel gol, eh, bella partita, eh, forse meglio noi eh, nel, nel, nel primo tempo tolti i primi quarto d'ora, eh, nel secondo tempo forse hanno fatto meglio loro, quindi penso che nel complesso possa essere un pareggio giusto. Ci si riscatta dopo la domenica? Domenica scorsa nell'altro derby contro il Bruso Porto, un 3-0 casalingo, oggi trovate un buon pari, una buona prestazione in attesa di domenica prossima contro la Caronese. Sì, era importante muovere la classifica, eh, dopo una, una brutta battuta dal resto casalinga, troppo pesante. Quindi la reazione dei ragazzi è stata, è stata ottima, avevo chiesto questo tipo di reazione, questo tipo di partita e l'hanno l'hanno effettuata, quindi io non posso che essere soddisfatto sia dal punto ma soprattutto per, per la mia squadra che si è dimostrata ancora una volta squadra. Il Real Calepina era in cerca di punti importanti, dicevo appunto per sconfitto domenica scorsa, dove era stato espulso anche Puzzoli, quindi Denis che aveva colpito anche una traversa, se non sbagliamo domenica scorsa, quest'oggi una prestazione da uno dei migliori in campo. Sì, sì, Germano ha già fatto una partita straordinaria, ma, ma come tutti, eh, Parlare di, di German è, è facile, nel senso che sia davanti un campione, un super campione che ha fatto, ha fatto gol, ha fatto prestazioni, ha fatto categorie importantissime. E quindi è, per noi è fondamentale averlo eh, sia in campo, nello spogliatoio e, e ci sta ripagando con le sue prestazioni perché eh, dà una mano a tutti, è dentro, è dentro proprio e partecipe nonostante comunque la sua carriera e la sua, e la sua, e la sua età. Al, al confronto con questi ragazzi tutti super giovani eh, ci, sta, ci sta alla grandissima Fiducioso Capelli per il percorso in campionato della Real Calepina costretto un po' a remare da dietro deve risalire in classifica Sì, sì eh, siamo, io sono, sono sicuramente ottimista Sa, sappiamo e sapevamo che eh, il, il nostro campionato comunque sarà, eh, sarà difficile e sarà di sofferenza però ci stiamo ci stiamo facendo rispettare dalla, dalla prima giornata, quindi tolto eh, partite a sprazzi come quella di domenica, eh, per il resto i ragazzi dimostrano che questa categoria possono farla e possono farla anche bene. Andiamo a seconda frazione di gioco, quell'episodio importantissimo, forse l'unico di una certa importanza nel secondo tempo appunto per il Real Calipina, al quarto minuto con l'uscita a vuoto di Mangia Poco, poi ci ha messo il piede destro da Muri, lì quasi quasi ne esce un gol. Sì, diciamo è stata un'azione un, un po' rocambolesca, eh, potevamo, potevamo sfruttarla, sfruttarla meglio, però ecco, quello è stato, è stato un episodio, bravo, bravo, bravo Marco da Muri a andare a cercarselo, perché poi bisogna andare a cercarsi degli episodi. Oggi è stato eh, un po' sfortunato in, quel, in quell'occasione, però ha fatto anche lui, come tutti, eh, una, grande, una grande partita di sostanza. Sì, è stato... Sono contento per il gol, è una bella palla di Ferreira Pinto, era solo da spingere dentro e ha stata bene. Poi peccato che ci siamo fatti riprendere con l'1-1, però vabbè, gol su punizione imparabile. E abbiamo avuto delle belle occasioni per andare in vantaggio, il gol non è arrivato e niente, portiamo a casa il punto, e rammaricati perché secondo me poteva meritare di più. Ebbene il Ponte San Pietro fino al gol del pari di Denis che è arrivato al 28 minuto del primo tempo e bene soprattutto nell'assalto finale. Sì, come ho detto prima cioè abbiamo avuto l'opportunità per, per fare il 2-1. Purtroppo il calcio è così, a volte entra, a volte non entra. È andata male, è importante avere occasioni e speriamo che già da domenica prossima invece che non far gol faremo gol. Ruggeri infatti è stata l'ultima occasione, quel tiro dal basso verso l'alto che poi ha lasciato la faccia da capitano Ferreira Pinto, buona la prestazione del centrocampista del Ponte San Pietro, lì è stata l'ultima occasione. Sì, è stata, non era facile, quindi, perché poi magari da fuori sembra molto più facile, però il campo al novantesimo, così, 90 minuti, non era facile, è andata fuori e poteva entrare, è andata così. E 5 gol in campionato, soddisfatto signora delle tue prestazioni, Capelli? 
Sì, soddisfatto, però non mi voglio fermare, nel senso che il mio obiettivo è fare più gol possibili, ma soprattutto far gol che servano per, per la squadra. E la curiosità Capelli è stata anche quella che nel dopo gara alcuni tifosi del Real Calepina mi hanno detto Salvi guarda che lì quel numero 11 lì è immarcabile. Eh, Marca, io faccio del mio meglio, poi spero, spero di fare il meglio possibile ogni domenica, poi si vedrà. E domenica prossima altra gara in trasferta, Ponte San Pietro ancora imbattuto, si va a far visita alla Varesina. Sì, siamo ancora imbattuti, e, mh, purtroppo abbiamo fatto poche vittorie perché ne abbiamo fatta solo una, e, però è importante, abbiamo la consapevolezza che è difficile batterci, e, però servono anche le vittorie e speriamo che domenica con la Varesina, un'ottima squadra, però noi ce la metteremo tutta per, per fare i tre punti. Lui ha calciato da quella posizione, non poteva che far gol e ha calciato alto.